സ്വകാര്യം ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ കോഫി ബോർഡ് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന് കീഴിലുള്ള തെക്കൻ മേഖല കോഫി ഹൌസ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി സംഘം വർഷങ്ങളായി ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത പി എഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നവർക്ക് പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ശമ്പള കുടിശ്ശികയിലാണ് സംഘം കോവിഡ് കാലത്ത് കോഫി ഹൌസിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ മാറി ഹോട്ടൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും പകുതി ശമ്പളമാണ് നൽകിയിരുന്നത് പിരിച്ചെടുത്ത പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും ഏഴ് കോടിയുടെ പി എഫും സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാത്തതിൽ നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസുണ്ട് മുപ്പത്തെണ്ണം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ജൂലൈ പതിനേഴ് ഞായർ പത്ത് എമ്മിന് പ്രമുഖ കരിയർ ഗുരു ഡോക്ടർ വെങ്കിട്ടരാമനാണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാം പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ടു ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഫോർ എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലും മുപ്പത്തെണ്ണം യുവജന സമാജ വായനശാലയിലും ബാങ്ക് ഓഫീസിലും പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി എം ശശി പറഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പത് പി എമ്മിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്ക് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് അവാർഡ് വിതരണം നടത്തും പ്ലസ് വൺ വി എച്ച് എസ് സി പ്രവേശന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പ്ലസ് വണ്ണിന് അൻപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അധിക സീറ്റുകൾ കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതോടെ മികച്ച യോഗ്യതയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ഉറപ്പായി അര ലക്ഷത്തിലേറെ അധിക സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നന്മയുടെ ബഹുമുഖ ബാങ്കിംഗ് ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്കിൽ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ നാച്ചുറൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഭാരത് ഗ്യാസ് ഏജൻസി കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രം നീതി സ്റ്റോർ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ഔഷധി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നീതി മെഡിക്കൽ ഹംപി സിമെന്റ് വ്യാപാരം ഓഡിറ്റോറിയം മെഡിക്കൽ ലാബ് ആൻഡ് പോളി ക്ലിനിക് സഹകരണ നീതി സ്റ്റോർ ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹാപ്പി സൂപ്പർ മാർട്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് കൂൾ ആൻഡ് കോഫി ഹട്ട് നാടൻ ഭക്ഷണശാല സഞ്ചരിക്കുന്ന വിപണന കേന്ദ്രം അമുൽ കാലിത്തീറ്റ ഏജൻസി കരിയർ ആർക്കെ സഹർഷം കാരുണ്യ നിധി പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി എ ടി എം മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കർ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പ്രസ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടെ ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്ക് പദവിയിലേക്ക് കൊടിയത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് എരിഞ്ഞിമാവ് പന്നിക്കോട് പി ഒ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ടു സീറോ നയൻ ഡബിൾ വൺ നയൻ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി പദ്ധതിയിൽ സജീവമായി മണ്ഡലത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലോചന യോഗം ചേരുകയും തുടർന്ന് വാർഡ് തോറും സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്തു പള്ളിയാക്കൽ ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി എം ബി വിജയനാണ് പദ്ധതിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഴം പച്ചക്കറി കർഷകരുടെ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത്തെണ്ണം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കടങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാർഡുകളിൽ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ബി എം ശശി പള്ളിയേക്കൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം ബി വിജയൻ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ എൻ രജീഷ് ആർ രാജലക്ഷ്മി കെ ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അനിൽ അസഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രജിത രാജീവ് മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം എം ആന്റണി മുപ്പത്തെണ്ണം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് സാബു എന്നിവർ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ പുത്തേരിയിലെ പ്രസിഡന്റ് സച്ചേട്ടൻ സെക്രട്ടറി സാഹു ബാക്കി ഇവിടെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കർഷകരിൽ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വർഷം കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ കാർഷിക രംഗത്ത് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളമശ്ശേരിയുടെ പ്രീപ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ കൊണ്ടുവന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി അത് വ്യാപകമായി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വ
കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി പദ്ധതിയിൽ ആലങ്ങാട് സഹകരണ ബാങ്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പറവൂർ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി പി അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം മനാഫ് അധ്യക്ഷനായി പദ്ധതി കോർഡിനേറ്റർ എം പി വിജയൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എസ് ദിലീപ് കുമാർ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ ബി ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി എം മനാഫ് ചെയർമാനും സി എസ് ദിലീപ് കുമാർ കൺവീനറുമായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കൊല്ലൂർ വിള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരണ മികവിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം വജ്രജൂബിലി നിറവിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൊല്ലൂർ വിള ബാങ്ക് കാലത്തിനൊപ്പം സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പദവിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ എ ടി എം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ കോർ ബാങ്കിംഗ് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കൊല്ലൂർ വിള ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാം ഇടപാടുകാർക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പ്രസ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ഐ എഫ് എസ് ഇ കോഡ് ഐ സി ഐ സി ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പണം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് സൗകര്യം കൊല്ലൂർ വിള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ ക്യൂ ടു വൺ ഫോർ വടക്കേ വിള പി ഒ പള്ളിമുക്ക് കൊല്ലം സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭരെ അണിനിരുത്തി സഹകാര്യം കൊച്ചി മെർമേൺ ഹോട്ടലിൽ ഏകദിന സഹകരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ഞായർ പത്ത് എ എം മുതൽ അഞ്ച് പി എം വരെയാണ് പ്രോഗ്രാം മുൻ എ സി എസ് ടി ഡയറക്ടർ ബി പി പിള്ളയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചി വൈറ്റിലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മെർമൈഡ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് സഹകാര്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന സഹകരണ ശില്പശാല നടക്കുകയാണ് ഈ ശില്പശാലയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ജീവനക്കാരെയും സഹകരണ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കേവലമായ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമല്ല കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറിമാർ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഇതര ജീവനക്കാർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ ഡയറക്ടർമാർ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട രൂപരേഖകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് സഹകാര്യം ഈ ശില്പശാലയിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശില്പശാലയിൽ നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻനിര പ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ ശില്പശാലയിലെ വിഷയങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത്തരത്തിലൊരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് സെക്രട്ടറിമാർ തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തൽ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെക്രട്ടറിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരും ഡയറക്ടർമാരും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ വിഷയമാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശില്പശാല ശില്പശാലയിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് വഴി നിയമനം നടത്തേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് 
എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് വഴിയല്ലാതെ ഭരണസമിതി സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫീഡർ കാറ്റഗറി സബ് റൂൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്താണ് ഫീഡർ കാറ്റഗറിയും പ്രൊമോഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറ്റൊന്ന് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവനക്കാരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികൾ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഈ അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബൈലോ ഭേദഗതികൾ നമ്മൾ വാർഷിക ഉദ്യോഗത്തിൽ വെച്ച് ബൈലോ ഭേദഗതികൾ പാസ്സാക്കുന്നു ഈ ബൈലോ ഭേദഗതികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സബ് റൂളുകൾ സംഘം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈലോയ്ക്കും പൊതുനിയമങ്ങൾക്കും അകത്തു നിന്നും നാം തയ്യാറാക്കുന്ന സബ് റൂളുകളുടെ ഘടന അതിന്റെ അത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം ഈ ശില്പശാലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സഹകരണ മേഖലയും വിവരാവകാശ നിയമവും ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ വലിയ ദുരുപയോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമം എപ്രകാരം ബാധിക്കും ഈ വിഷയം സഹകാര്യത്തിന്റെ ശില്പശാല ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സർവീസ് മാറ്റം സംഘം ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളുടെ ദുരീകരണം ഈ ശില്പശാലയുടെ വിഷയങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് കാർഷിക മേഖലയുടെ വികാസം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ മേഖലയിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാമധേയം എഴുതി ചേർത്ത പള്ളിയാക്കൽ മോഡൽ പള്ളിയാക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ഈ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപീകരണം കാർഷിക വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണം നടപ്പാക്കൽ ഇതെല്ലാം ഈ ശില്പശാലയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിനൊപ്പം ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടി കൂടി ഈ ശില്പശാലയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സഹകാര്യം മുൻകൈയെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നാം അറിയേണ്ട നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ട നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ നേതൃത്വത്തെ സഹകാര്യം കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ പണ്ഡിതൻ എ സി എസ് ടി ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ബി പി പിള്ള അദ്ദേഹം ശില്പശാല നയിക്കുന്നത് പിള്ള സാറാണ് ഈ ശില്പശാലയിൽ റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് ഡേഷാർമാരായ ഒന്നിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശില്പശാലയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മുൻ കണ്ണൂർ ജോയിന്റ് ഡേഷാറും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് എം രമേശൻ ശില്പശാലയിൽ എത്തിച്ചേരും മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച കണ്ണൂരിലെ മുൻ ജോയിന്റ് ഡേഷാറായി ചുമതല നിർവഹിച്ച പ്രമുഖ സഹകാരി കൂടി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുൻ ജോയിന്റ് ഡേച്ച ഈ ശില്പശാലയിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേരും മറ്റൊന്ന് ഈ ശില്പശാലയിലേക്ക് പള്ളിയാക്കൽ ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി എം വി വിജയൻ എത്തുന്നു സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാം കാർഷിക വികസന മോഡലുകൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയന് ഈ ശില്പശാലയിലെ ഡെലിഗേഷനോട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇവർക്കെല്ലാം ഒപ്പം ഞാനും കൂടി എത്തുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവാദത്തിൽ പങ്കാളിയാവാം നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കൊച്ചി മെർമൈഡ് ഹോട്ടൽ വൈറ്റില ഹബിന് സമീപം കൊച്ചിയിലെ വൈറ്റില ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറന്റ് ഹോട്ടലാണ് മെർമൈഡ് അവരുടെ ഹാളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ശില്പശാലയ്ക്കായി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ഹാൾ സൗകര്യങ്ങളും ക്ലാസും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെർമൈഡ് ഹോട്ടലിലാണ് ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഡെലിഗേഷന് അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയും അത് തലേ ദിവസം അവർക്ക് എത്തി അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ അവിടെ റൂമുകൾ നൽകുമെന്ന് സഹകാര്യം ഡെലിഗേറ്റ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് മെർമൈഡ് ഭാരവാഹികൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളേവരെയും കൊച്ചിയിലെ ഈ സഹകരണ ശില്പശാലയിലേക്ക് സഹർഷം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം സഹകരണ മേഖലയിൽ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് പുതിയ മുഖം 
നൂറിലധികം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ ടി എം ശൃംഖലയിലേക്ക് എ ടി എം സി ഡി എം എ ടി എം കാർഡുകൾ മൈക്രോ എ ടി എം എന്നിവയ്ക്ക് ഇ വയർ സോഫ്റ്റെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി ഡയൽ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു യു പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും സംഖ്യ ചെലവഴിച്ചാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ക്ഷീര വികസന മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു പ്രതിഭ എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായി റെപ്കോയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം മുൻ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ എം എൽ എ എം വി ജയരാജൻ ലോഗോ പ്രകാശിപ്പിക്കും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിലും കോട്ടയത്തും സെമിനാറും കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെബ്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന മേളയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് റെബ്കോ ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റബ്ബർ കർഷകരെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് റബ്കോ മേലുകാവ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാനലിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം പതിമൂന്നംഗ ഭരണസമിതിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എട്ട് സി പി ഐ എം നാല് സ്വതന്ത്രൻ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത് രാജ് ഇലക്ട്രോ പ്രോഡക്ട്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി മുപ്പത്തടം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സിൻസ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഫ്രഞ്ചൈസി സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് മെമ്പർമാർക്ക് വായ്പാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും സോളാർ സേവനങ്ങൾ ആഫ്രിക്ക ചെന്നൈ കേരള എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്ന സോളാർ പ്രോജക്ടുകൾ രാജ് ഇലക്ട്രോ പ്രോഡക്ട്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി മുപ്പത്തടം ഡയലസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ കടപ്പത്ര സമാഹരണവുമായി കൊശമറ്റം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൊശമറ്റം ഫിനാൻസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് കടപ്പത്ര സമാഹരണമാണിത് വിവിധ കാലാവധികളിലുള്ള എട്ട് പദ്ധതികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കടപ്പത്രങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ കടപ്പത്രങ്ങൾ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കടപ്പത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും മാത്രം മതിയാകും കടപ്പത്ര വിതരണത്തിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുക പ്രധാനമായും കമ്പനിയുടെ വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകും വിനിയോഗിക്കുക എന്ന് കൊശമറ്റം ഫിനാൻസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മാത്യു കെ ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കടുവയ്ക്ക് കുരുക്കിട്ട് സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നായകനായ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്ന സംഭാഷണമാണ് നടപടിക്ക് ആധാരം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും മാനസിക വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് നിർമ്മാതാക്കളായ സുപ്രിയ മേനോൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റീഫൻ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷണർ എസ് എച്ച് പഞ്ചാബകേശൻ ഉത്തരവിട്ടു ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു നോവൽ കഥാ സമാഹാരം യുവകഥ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിൽ ആദ്യ പതിപ്പായി ഇറങ്ങിയ നോവലും കഥാ സമാഹാരവുമാണ് അയക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയാത്തവർക്ക് യുവകഥാ പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ അയക്കാം ഡി ടി പി ചെയ്ത കഥയുടെ കോപ്പി ഇമെയിലിലോ തപാലിലോ അയക്കണം മികച്ച നോവലിനും കഥാ സമാഹാരത്തിനും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും യുവകഥയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപയുമാണ് പുരസ്കാരം ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക സമിതി തമ്പ്ര കിണാശ്ശേരി പി ഒ പാലക്കാട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന വിലാസത്തിലോ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലോ കൃതികൾ അയക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ത്രീ വൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ടു എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ആണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ 
ഒക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ലിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ ഉണക്കലരിയും ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പരം ഔഷധങ്ങൾ ചേർന്ന മരുന്നുകൂട്ടും അടങ്ങിയ കഞ്ഞിക്കിറ്റാണ് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയത് തവിട് നിലനിർത്തിയ ഉണക്കലരി അടങ്ങിയ പ്രത്യേക കിറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിറ്റിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം മുൻ കൂവപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും ചേലാമറ്റം ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ വി എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗവും റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുമായ ശ്രീ പി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നൽകി നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി പെരുമ്പാവൂരിൽ ഉള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് മാർട്ട് ബാങ്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വല്ലം ബ്രാഞ്ച് ജൈവ കലവറ പച്ചക്കറി സ്റ്റാൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വിവിധ സഹകരണ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും കഞ്ഞിക്കിറ്റ് ലഭ്യമാണ് വെണ്ണല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാനല